সবার সম্মানিত সভাপতি ঢাকা সিটিতে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে এই নির্বাচনে আমরা দেখেছি সেখানে ওয়ার্কার্স পার্টি এবং চোদ্দ দল সমর্থিত প্রার্থী যারা নৌকা নিয়ে নির্বাচন করছেন তাদের পক্ষে প্রচারণার কোন জল উঠেছে এবং আমি বিশ্বাস করি তারা নির্বাচনে বিজয়ী হবে কিন্তু একটি কথা বলা প্রয়োজন আমি যে কথা এখানে বলে অনেকের কাছে বিরূপ পাত্র হয়েছি সেটি হল ওই কোনো জোয়ার যিনি হচ্ছে প্রচারণায় আমরা ভোটের বাক্সে সেই প্রচারণা তার প্রতিফলন দেখতে পারব কি না কারণ আমরা দেখেছি ওই রংপুরে মাত্র বাইশ পার্সেন্ট ভোট পড়েছে আমি আহ্বান যার মধ্যে মানুষের কাছে আজকে ভোটের কেন্দ্রে গিয়ে আমাদের ফোন দিতে হবে নিজেদের ভোট অধিকার রক্ষা করার জন্য আমি নির্বাচন কমিশনকে বলি আজিজ কমিশনের মতো হবেন না অনুগ্রহ করে নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব দিয়ে জনগণের ভোট অধিকার রক্ষা করতে হবে এটা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য এই সত্য বলার জন্য যদি অন্যায় করে থাকি আমি সে অন্যায় স্বীকার করি কিন্তু আমি মনে করি এটা অন্যায় নয় মানুষ ভোটের দিক থেকে যেন মুখ ফিরিয়ে না নেয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের এবং আমি বিশ্বাস করি এই নির্বাচনে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ওই তাপস এবং আতিক সহ যারা নির্বাচন করছেন তারা কেবল বিজয় হবেন না ভোটের ক্ষেত্র তারা নতুন সেই পথ দেখাবেন যাতে মানুষের মনে সেই ভোটের রাস্তা আবার ফিরে আসে আবার আমরা আমাদের মতো সেই ভোটের উৎসব করব সেই বিজয়ের উৎসব করব এদেরই হবে আমাদের আমি বিশ্বাস করি আজকে তার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমি আর কথা বলাবো না এই বরিশালের মানুষ আপনাদের সম্পর্কে উত্তরাঞ্চলের আমার নেতা ফজল সেন বাদশা বলেছেন কি হবে আপনারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এই মহানগর বরিশাল যাকে প্রাচ্যের ভেনিজ বলেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম সেই বরিশালের খালগুলো বন্ধ হয়ে গেছে অন্য অন্য জেলায় খাল খনন হচ্ছে আমি জানি না বরিশালে এই মহানগরে খাল খনন হচ্ছে কি না আমি জানি না বরিশালে নদী ভাঙন আমরা ঠেকানোর জন্য বারবার দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু সেই নদী ভাঙন ঠেকাতে পারছি না আজকে ঘর পুল্লে পড়ে ছাই পড়ে থাকে নদী ভাঙলে পড়ে কিছুই থাকে না সব চলে যায় আর নদী ভাঙা মানুষগুলো তারা গৃহহীন হয়ে তারা আজকে ফিরে যান ওই শহরের বস্তিতে ওই শহরের ঘিঞ্জি বস্তিতে তারা বাস করে বিরুদ্ধে দুর্বৃত্তারের বিরুদ্ধে আমাদের আগত হবে আমার মা বোনেরা আজকে পবিত্রের জন্য তারা সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টার পঞ্চাশ ভাগ আবার কৃষি শ্রমিক আমার গার্মেন্ট শ্রমিক যাদের একটা বড় অংশ আমাদের গ্রামের মেয়েরা আজকে কোথায় দাঁড়িয়ে তারা আজকের প্রত্যেকে আছে আমাদের বাংলাদেশ লিঙ্গ সমতায় অনেক দূর এগিয়েছে আবার পিছিয়েছে এগিয়েছে কোথায় প্রধানমন্ত্রী যিনি নারী তিনি সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী সুতরাং সেটা আমাদের যোগ ফল কিন্তু আমার ওই বোনেরা আমার ওই বাইরা রাস্তায় বেরোতে পারে না তারা ধর্ষিত হয় তারা নির্যাতিত হয় কাজের জায়গায় তাদের নিরাপত্তা নাই কেবল তাই নয় ওই যে মজুরি তারা পায় পুরুষের চাইতে কম মজুরি আমার এই মেয়েদের ক্ষমতায়নের কথা আমরা বলছি কিন্তু সেই ক্ষমতায়ন কতটুক হয়েছে আজকে বিশ্ব রিপোর্ট তার প্রমাণ আজকে আমার সেই দুর্বৃত্তায়ন এমন জায়গায় চলে গেছে 
যে বন্ধুকে নিয়ে মেয়েরা বেড়াতে বেরিয়েছে বন্ধুর সামনেই তাদেরকে ধর্ষণের শিকার হতে হচ্ছে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আজকে সেগুলো মজা দেখছি কোনো প্রতিকার করতে পারছি না বলা হচ্ছে এটা নাকি হচ্ছে নারীরা বেশি বেড়ে গেছে মিথ্যা কথা আজকে নারীদের অপবাদ দিয়ে নারীদেরকে শিক্ষা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে যারা যে মৌলবাদী শক্তি কথা বলে তাদের বিরুদ্ধ আমাদের দুঃখে দাঁড় আজকে আমার গ্রামের খেত পুজোর আমার গ্রামের কৃষক তারা পরিশ্রম করে ফসল ফলা আর সেই ফসল ফলিয়ে এই বাংলাদেশ খাদ্য স্বয়ং সম্পন্ন হয়েছে অন্তত পক্ষে দুই বিলিয়ন ডলার আমরা সাশ্রয় করেছি কেবলমাত্র খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে বিদেশ থেকে আমাদের খাদ্য আমদানি করতে হয় না কিন্তু আফসোস আমার সেই কৃষককে আপনারা বলেন সার দিয়েছেন কম দামে তেল দিয়েছেন কম দামে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ দিয়েছেন সবই সত্য কিন্তু আমার কৃষক তার ধানের দাম পায় তার ফসলের দাম পায় তার সবজির দাম পায় আমরা এবার ঘোষণা করেছি আমরা হাইকোর্টে গেছি হাইকোর্ট রুল দিয়েছে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান কিনতে হবে সরকার বাধ্য হয়ে এবার আবন ধান কৃষকের কাছ থেকে কিনেছেন কিন্তু যে লটারির ব্যবস্থা করলেন সেই লটারিতে আমার কৃষকের নাম ওঠে না নাম ওঠে চেয়ারম্যান সাহেবের নাম ওঠে বড় লোকের যার এক কোনা ধানে জমি নাই তার নাম ওঠে আমরা বলতে চাই যদি কৃষক তার ফসলের দাম না পায় আমরা ওয়ার্কার্স পার্টি জাতীয় কৃষক সমিতির সাথে দাঁড়িয়ে খেত মজুরের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা ঘোষণা করছি যদি বড় ধানের সময় কৃষকের ধানের দাম না পায় তাকে তার খেতের আগুন দিয়ে ধান পুড়িয়ে দিতে হয় আমরা ঘোষণা করছি ওই বলরা ভাসিনে যেমন একদিন হাট হরতালের আহ্বান দিয়েছিলেন উনসত্তরের গোলম ফুটানের সময় তেমনি আমরা ঘোষণা করেছি যদি বড় ধানের সময় কৃষক তার ধানের দাম না পায় তার ফসলের দাম না পায় তার সবজির দাম না পায় কৃষক ধর্ম ভোট করবে কৃষক ধর্ম ভোট করবে কৃষক ধর্ম ভোট করে আর আপনার শহরের লোকেরা যদি কৃষক ধর্ম ভোট করে তাহলে আমার শহরের লোকরা আমার উপর তারা লোকরা বিদেশ থেকে আমদানি করতে পারবেন কিন্তু ঘরে খেতে পারবেন না আমার খেত ময়ূর তাদের অভিযোগ করা হয় তাদের মজুরি বেড়ে গেছে হ্যাঁ মজুরি বেড়েছে কত বেড়েছে সাতশো টাকা পাঁচশো টাকা সেই মজুরি কোন দিন চলে সেই মজুরি চলে তিন মাস সেই মজুরি চলে ছয় মাস এর বেশি না আমরা বলি মজুরি নিশ্চিত করো তুমি আর একই সঙ্গে বলি ওই কৃষক খেত পুজোর যখন বয়স হয়ে যাবে আমার খেত পুজোর সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেছেন এবং আমি বলতে চাই ওই কৃষকের জন্য শ্রমজীবী মানুষের জন্য ওই খেত পুজোর জন্য যেমন আপনার অফিসার যেমন আপনার কর্মকর্তারা পেনশন পান তেমনি তাদের পেনশন দিতে হবে এটা আজকে আমাদের ঘোষণা আমার খেত পুজোর ভাই পুজো আমার শ্রমিক পাঠ করলে শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করে জীবন দিয়ে তাদের মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন করার বাধ্য করে যে সবাইকে আমি বরিশালের শ্রমিকদের বলি জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের পতাকা তুলে সমাবেত হোক কেবল লাল পতাকা দেখে ভুলবেন না লাল পতাকা এক পাতা বামপন্থীদের পতাকা ওই ডান পন্থা লাল পতাকায় যাবেন না সমাবেত হোক দাবি আদায় করুন 
যেমন একদিন আমরা ওই খাট শ্রমিকের দাবি আদায় করেছি ওই খাট শ্রমিক আনিস সেখানে শুয়ে আছে পরিষদ স্টিমার ঘাটে যেমন আমরা ওই বস্তির মানুষের দাবি আদায় করেছি তেমনি ওয়ার্কার্স পার্টি আরও দাবি সমাবেশ থেকে যারা আজকে বরিশালের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব দিয়েছেন আমার বরিশালের নদী ভাঙন রোধে আজকে ব্যবস্থা নিন কারণ ওই নদী ভাঙন আমাদেরকে আরও দরিদ্র করে দারিদ্র সীমার নিচে আমরা এসছি আমাদের দারিদ্র সীমা নেমে এসছে একুশ ভাগে তার নিচে সেই কর হার আমরা পৌঁছেছি এর জন্য সরকার নিশ্চয়ই ধন্যবাদ পাবে কিন্তু আজ এখন পর্যন্ত আমার ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে পাঁচ কোটি মানুষ অর্থাৎ একজন আমার প্রতি পাঁচ প্রতি পাঁচজনে আজকে একজন দরিদ্র এবং হতদরিদ্র হয়ে রয়েছে এই যে কথা আমরা বলছি এই গরিব মানুষদের পার্টিকে এই গরিব মানুষের পার্টি ওয়ার্কার্স পার্টি আজকে এখানে যারা এসছেন তাদের চেহারা দেখুন হয়তো আপনারা হাসবেন হয়তো আপনারা অবজ্ঞা করবেন কিন্তু জানবেন এই গরিব মানুষ সেদিন কারফিউ ভেঙেছিল আঠারোই ফেব্রুয়ারি উনসত্তরের গরম ফুটতারে বুকে গুলি নিয়েছিল এই গরিব মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড়িয়েছে এই গরিব মানুষ তারা বাংলাদেশের পরবর্তীকালে ওই শ্রমিকরা উৎপাদন শুরু করেছিল এই গরিব মানুষ আমার বোনেরা ধর্ষিত হয়েছিল বিলম্বার পরিচিত হয়েছিল সেই গরিব মানুষকে অবজ্ঞা করবেন না আজকে আপনারা বড়লোক হয়েছেন বড়লোক হন আমরা আপত্তি করি না কিন্তু দেশের টাকা লুপ করে বড়লোক হওয়ার পরিণাম বাইশ পরিবারের ক্ষেত্রে আপনারা দেখেছেন সেই বাইশ পরিবারদের সাথে কেনায় আমরা ওই যারা ব্যাংক লুট করে যারা গরিব মানুষের টাকা বেড়ে যারা দুর্নীতি করে প্রকল্পের টাকা বেড়ে আজকে যারা বড় করছেন কোটি পড়তে হচ্ছেন হুঁশিয়ার হয়ে যান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা ওয়ার্কার্স পার্টি ঘোষণা করছি ওই দুর্নীতিবাজ লুটেদারকে বিচারের কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়ে তাদের সম্পদ আমাদের জনগণের কাছে আমরা ফিরিয়ে নেব আর একটি কথা বলতে চাই সারা বাংলাদেশে অবৈধ স্থানে বস্তি করার জন্য উচ্ছেদ শুরু হয়েছে এই গঙ্গা রাজশাহীতে গ্রামের বাড়ি উচ্ছেদ ঠাকা দিয়ে আমাদের সাধারণ সম্পাদককে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে আমরা বলি আমাদের প্রাণনাশের হুমকি দিন চাইনি বস্তিবাসীদের বিকল্প ব্যবস্থা না করে তাদের উচ্ছেদ আপনারা করবেন না আমি আজকে আপনাদের কাছে সে কথা বলে যেতে চাই আমি শেষ করছি এ কথা বলে আমার পার্টি ওয়ার্কার্স পার্টি গরিব মানুষের পার্টি আমার পার্টি ওয়ার্কার্স পার্টি নিম্নবৃত্তের পার্টি আমার পার্টি ওয়ার্কার্স পার্টি ওই শিক্ষক শিক্ষা কর্মচারীদের পার্টি আমার পার্টি গরিব ওয়ার্কার্স পার্টি ওই যে নিম্ন বর্গের যারা কর্মচারী রয়েছেন তাদের পার্টি আমার পার্টি দেশপ্রেমী যে ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের পার্টি আমরা তাদের নিয়ে আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা এই বাংলাদেশের বুকে অবশ্যই একটি সমতা ভিত্তিক আমরা সমাজ গড়ে তুলব সেই সমাজ এবং অসাম্প্রদায়িক সেই সমাজ এবং গণতান্ত্রিক সেই সমাজের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক এর কোনো বিকল্প আমাদের সামনে নাই সমাজতন্ত্র আমাদের লক্ষ্য করে সন্দেহ নাই আমরা জানি সমাজতন্ত্র কিছু কারণে বিপর্যস্ত হয়েছে কিন্তু পৃথিবীর থেকে তাকিয়ে দেখেন ওই ট্রাম সাহেব অথবা ইসরায়েলের নেতৃত্ব অথবা আজকে ভারতের মোদী 
যার নামে বলুন আজকে সেখানে সমস্ত বিশ্বে আজকে মানুষ জেগে উঠেছে ওই বামপন্থী প্রগতিশীলরা তারা লড়াইয়ের সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে লড়াই করছেন এই বাংলাদেশ পার্টি তার লাল পতাকা দিয়ে এগিয়ে যাবে সেই লড়ে সম্পর্ক হোক ঐক্যবদ্ধ হোক আগামীতে এই বরিশালে সুবর্ণ জয়ন্তীতে ওই বঙ্গবন্ধু মাঠে ওই বঙ্গবন্ধুর মাঠে ওই বঙ্গবন্ধু উদ্যানে আমাদের বরিশালের সেই জনসভার মধ্য দিয়ে আমরা প্রমাণ করব এই বাংলাদেশ মানুষের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ গরিবের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ নারীর বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ শিক্ষকের বাংলাদেশ মধ্যবিত্তের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ বাঙালির বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে পৃথিবীর মানুষের হাত ধরে সমাজতন্ত্রের পথে সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ